ஹாய் ஹலோ வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டாக் செலக்ஷனுக்கு வந்து நம்மளோட இந்த சேனல்லே வந்துட்டு நிறைய க்ரிட்டீரியஸ் வந்து சொல்லிட்டோம் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பீட்டா வேல்யூ எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியிருந்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரு செவன் ரூல்ஸுக்கு வந்து நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அந்த பெஞ்சமின் சொல்லியிருக்கக்கூடிய ஒரு செவன் ரூல்ஸை வந்து நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் வந்து எப்படி பண்ணணும் ஒரு ஸ்டாக்கோட வேல்யூவேஷன் வந்து எப்படி பண்ணணும் இது எல்லாமே வந்து நம்ம சொல்லியிருந்தோம் ஒவ்வொரு கிரிட்டீரியாவும் நீங்க நீங்க ஒவ்வொரு ஸ்டாக்குக்கும் நீங்க அனலைஸ் பண்றதுக்கு கிட்டத்தட்ட எவ்வளவு டைம் எடுக்கும் அப்படிங்கிறத யோசனை பண்ணி பாருங்க இந்த பெரிய டைம் டேக்கிங் ப்ராசஸ் ரொம்ப சிம்பிளா எப்படி வந்து நம்ம ஸ்டாக்ஸ் வந்து பில்டர் பண்றது எப்படி வந்து ஸ்டாக்ஸ் வந்து ஸ்கிரீன் பண்றது இந்த ஸ்கிரீனர்ஸ் வெப்சைட் வந்து நம்ம எப்படி யூஸ் பண்றது இல்ல பினான்சியல் வெப்சைட்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்கிரீனர்ஸ் ஆப்ஷனை வந்து எப்படி சிம்பிளா யூஸ் பண்றது அப்படிங்கறதா வந்து இந்த வீடியோல வந்து உங்களுக்கு சிம்பிளா சொல்ல போறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ள போவோம் ஸ்டாக் ஸ்கிரீனிங்காக நான் யூஸ் பண்ணக்கூடிய வெப்சைட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த ஸ்கிரீனர் டாட் இன் அப்படிங்கிறது எஸ்இஆர் இஇஎன்இஆர் டாட் இன் அப்படிங்கிற வெப்சைட் தான் வந்து நான் யூஸ் பண்ண போறேன் இப்போ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக்ஸை ஸ்கிரீன் பண்றீங்க அப்படின்னா இந்த வெப்சைட் வந்து உங்களுக்கு சஃபிஷியண்டான டீட்டெயில்ஸ் வந்து கொடுக்கும் அதே நீங்க ஒரு இன்டர்நேஷனல் மார்க்கெட் வந்து நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ண போறீங்க அந்த இன்வெஸ்ட் இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாக்ஸ் வந்து நீங்க ஸ்கிரீன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்க என்ன யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யாஹூ பினான்ஸ் வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நான் உங்களுக்கு இந்த ஸ்கிரீனர் டாட் இன் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற சொல்றேன் இந்த ஸ்கிரீனர் டாட் இன் நீங்க வெப்சைட் ஓபன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கான ஒரு இண்டிவிஜுவல் அக்கௌண்ட் வந்து நீங்க ஓபன் பண்ணிக்கோங்க அதாவது நீங்க சிம்பிளா சைன் அப் பண்ணிக்கோங்க சைன் அப் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நீங்க இந்த ஸ்கிரீன்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ஸ்கிரீன்ஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை நீங்க கிளிக் பண்ணுங்க இப்போ நீங்க ஸ்கிரீன்ஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு நிறைய ஸ்கிரீன்ஸ் வந்து டிஃபால்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஸ்கிரீன்ஸ் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் காட்டும் ஓகேவா இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கான ஒரு பர்டிகுலராக ஒரு ஸ்க்ரீன் வந்து நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த நியூ ஸ்டாக் ஸ்க்ரீன் அப்படிங்கிற பட்டனை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்க ஓகே இப்போ நீங்கள் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கான இந்த ஸ்டாக் ஸ்க்ரீனிங்கான கொரிஸோட ஒரு லிஸ்ட் வந்து நீங்கள் கொடுக்கறதுக்கான ஒரு பாக்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகுது ஓகே இந்த இடத்துல வந்து நீங்க உங்களோட கொரிஸ் வந்து நீங்க டைப் பண்ண முடியும் இப்போ உங்களுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் இந்த பிரைஸ் டு ஏர்னிங் ரேஷியோ இருக்கும் இல்லைங்களா பிரைஸ் டு ஏர்னிங் இந்த பிரைஸ் டு ஏர்னிங் ரேஷியோ எனக்கு வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீனுக்கு கம்மியா இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக்ஸை வந்து ஃபில்டர் பண்ணி காட்டு அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பிரைஸ் டு ஏர்னிங் அப்படின்னு டைப் பண்ணீங்கனாலே உங்களுக்கு கீழே வந்து பாப்அப்ல வந்து வரும் லிஸ்ட் இது ஓரியன்டடா என்னென்னலாம் கொரியஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத அதை நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா வந்து லெஸ் தன்னா கிரேட்டர் தன்னா உங்களுக்கு என்ன கொரி வந்து தேவைப்படுதோ இல்ல ஈக்குவல் தேவைப்படுதா இதை வந்து நீங்க இங்க இன்புட் போடுங்க அதுக்கப்புறமா என்ன வேல்யூ அப்படிங்கிறத கொடுத்துருங்க ஓகேவா இப்போ இது காட்டக்கூடிய அந்த ரிசல்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ட்ரெய்லிங் டுவெல் மந்த்ஸுக்கான ஏனிக்ஸ் பெர் ஷேர் வந்து இன்கேஸ் பிப்டீனுக்கு கீழே என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து காட்ட போதும் ஓகே இப்போ நீங்க இப்ப உங்களோட கொரிய நீங்க டைப் பண்ணிட்டீங்க அடுத்து வந்து ரன் திஸ் கொரி அப்படிங்கிற பட்டனை நீங்க கிளிக் பண்ணுங்க நீங்க கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ஸ்டாக்ஸோட லிஸ்ட் வந்து வரும் இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய கொரிக்கு கிட்டத்தட்ட தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி த்ரீ ரிசல்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கு அதாவது தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி த்ரீ ஸ்டாக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கு இந்த பிஇ ரேஷியோ வந்து பிப்டீனை விட கம்மியா இருக்கக்கூடிய மாதிரி இப்ப இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா பிஇ ரேஷியோ இங்க முதல்ல கொடுத்துருக்காங்க எல்லா கம்பெனிஸுமே பாருங்க எல்லாமே வந்து பிப்டீனுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய கம்பெனிஸை மட்டும் லிஸ்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கு இல்லையா ஓகே அடுத்தடுத்த பேஜஸ் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த பேஜ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு அடுத்த பேஜ் அடுத்த பேஜ் சொல்லிட்டு திட்டத்தை ஒரு ஐம்பத்தாறு பேஜ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஓவரால் டோட்டல் இந்த தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் நைன்டி த்ரீ ஸ்டாக்ஸையும் நீங்க பார்க்க முடியும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இப்ப நான் திரும்பவும் கொரியில வந்து ந
உங்களுக்கு ஓவரால் ஸ்டாக்ஸ் வந்து செவன் தௌசண்ட் சம்திங் நீங்கள் கொடுத்து ஒரு கொரியை கொடுத்து நீங்கள் அதில் இருந்து ஷார்ட் அவுட் பண்ணுறீங்க இப்போ நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட கொரிக்கு நீங்கள் ஃபுல் செவன் தௌசண்ட் ஸ்டாக்ஸும் நீங்கள் பார்க்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது நீங்கள் ஒன்லி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி நைன் ஸ்டாக்ஸை மட்டும் பார்த்தாலே போதும் ஓகே இப்போ மல்டிபிள் கொரிஸ் வந்து எப்படி கொடுக்குறது அப்படிங்கிறத நான் கொடுப்பேன் இப்போ காட்டுறேன் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாம இதுக்கு முந்தின வீடியோல வந்து சொல்லியிருந்தோம் இல்லைங்களா அந்த ஏழு டிப்ஸ் வந்து சொல்லியிருந்தோம் ஏழு ரூல்ஸ் வந்து சொல்லியிருந்தோம் எப்படி வந்து ஒரு ஸ்டாக் வந்து செலக்ட் பண்றது அப்படிங்கிறதுக்காக அதை வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளோட காட்டுறேன் இப்போ பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ரூல் வந்து இந்த சேல்ஸ் இல்லையா இப்ப பாருங்க எஸ்இஎன் டைப் பண்ணா சேல்ஸ் வந்துருச்சு சேல்ஸ் க்ரோத் இருக்கு சேல்ஸ் க்ரோத் த்ரீ இயர்ஸ் இருக்கு சேல்ஸ் க்ரோத் ஃபைவ் இயர்ஸ் இருக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து சேல்ஸ் அப்படிங்கிறது அப்போ இந்த சேல்ஸ் வேல்யூ ட்ரைலிங் டுவெல் மந்த்ஸுக்கு எவ்வளவு வேல்யூ இருக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து இது காட்ட போகுது ஓகே இப்போ எனக்கு வந்து இந்த சேல்ஸ் அப்படிங்கிறது சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி குரோரை விட அதிகமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுக்குறேன் ஏன்னா இங்கே காட்டக்கூடிய எல்லா வேலையுமே வந்து குரோஸ்ல தான் இருக்கும் அது இங்கேயே கொடுத்துட்டாங்க காட்டக்கூடிய டேட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா டுவெல் மந்த்ஸுக்கான டேட்டா வந்து காட்ட போகுது ஓகே இப்போ அடுத்து அடுத்த கொஸ்டின் நான் கொடுக்குறேன் இப்போ அண்ட் அப்படிங்கிறத டைப் பண்ணிக்கோங்க ஏ அண்ட் பி அண்ட் அப்படின்னு டைப் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் கொரிக்கு நீங்க போகலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் கொரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் என்ன கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அந்த கரண்ட் ரேஷியோ இருக்கு இல்லைங்களா அதை நான் கொடுக்குறேன் இப்போ கரண்ட் ரேஷியோன்றது வந்துடுச்சு கரண்ட் ரேஷியோ வந்து எனக்கு டூவை விட கிரேட்டராக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுத்துட்றேன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இப்போ அடுத்த கொரி நான் கொடுத்துட்டேன் ஓகே இப்போ அடுத்த கொரி வந்து எனக்கு என்ன அப்படின்னா அதாவது அந்த ஃபில்ட்ரேஷன் வந்துட்டு அந்த டெப்த் இருக்கும் இல்லைங்களா இந்த டெப்த்தை நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் இந்த டெப்த் வந்து எனக்கு கரண்ட் அசர்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த கரண்ட் அசர்ட்ஸை காட்டிலும் லெசர் தானா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து என்னோட அடுத்த குறை கரெக்டா நம்ம பார்த்துருந்தா ரூல்ஸ்ல ஓகே அதுக்கு அடுத்த ஒரு இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பி ரேஷியோ வந்துட்டு பிப்டீன்க்கு பிலோவா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் கரெக்டா அப்போ பிரைஸ் டு ஏர்னிங் தான் பி ரேஷியோ இந்த பி ரேஷியோ வந்து எனக்கு லெஸ் தென் ஃபிஃப்டீன் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அடுத்த பொறி நீங்க நம்ம அண்ட கொடுக்க மறந்துட்டோம் பாத்தீங்களா அண்ட கொடுத்தேன் திரும்ப அடுத்த கொறி அண்ட கொடுத்துட்டு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த பிரைஸ் டு புக் வேல்யூ அப்படிங்கிறது ஓகே இப்போ பிரைஸ் டு புக் வேல்யூ இந்த பாருங்க பிரைஸ் டு புக் வேல்யூ இது வந்து எனக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் காட்டிலும் லெஸ்ஸரா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அடுத்த கொறி கரெக்டா இப்போ நான் இந்த கொரியும் நான் கொடுத்துட்டேன் இப்போ எல்லா கொரியும் நான் கொடுத்துட்டு இப்போ நான் ரன் கொடுக்குறேன் அதாவது இதுக்கு போக நம்ம மிச்ச ரூல்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டென் இயர்ஸ்க்கான அந்த க்ரோத் அந்த ஏர்னிங்ஸ் வந்து ஸ்டேபிளா இருக்கணும் அதெல்லாம் வந்து நம்ம பொரியில வந்து ஃபில்டர் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால தான் வந்து நான் அதெல்லாம் கொடுக்கல அதே மாதிரி இந்த அன்இன்டர்ப்டட் டிவிடண்ட் அதுவும் வந்து நம்ம இந்த கொரியில வந்து ஃபில்டர் பண்ண முடியாது அதனால அதையும் நான் விட்டுட்டேன் இதெல்லாம் வந்து நம்ம கொரியில வந்து சால்வ் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் வந்து கொரியில நான் பார்த்துட்டேன் இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ணாம விட்டது பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த செவன் ரூல்ஸ்க்கு மட்டும் நான் இப்ப சொல்றேன் ஆஹ் ஏர்னிங்ஸோட ஸ்டெபிலிட்டி எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறது அதுக்கப்புறம் வந்து டிவிடண்ட் பே பண்ணக்கூடிய ஒரு ரெக்கார்டு பாக்குறது அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த இபிஎஸ் வந்து டென் இயர்ஸ்ல வந்து என்ன மாதிரியான க்ரோத் காட்டியிருக்கு அப்படிங்கறத வந்து நம்ம பார்க்கல ஏன்னா நம்ம இங்க டென் இயர்ஸ்க்கு நம்ம ரெக்கார்டு வேணும் நம்ம இங்க இபிஎஸ் போட்டோம் இபிஎஸ் க்ரோத் வந்து நம்ம எடுக்க முடியும் பட் இபிஎஸ் க்ரோத் நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ட்ரைலிங் டுவெல் மந்த்ஸுக்கான க்ரோத்தை தான் வந்து காட்ட போகுது ஸோ அதனால வந்து நம்ம இந்த பொறியில இன்க்ளூட் பண்ணலாம் இந்த மூணு மட்டும் தான் வந்து நம்ம மேனுவலா போய் பார்க்க போறோம் மிச்ச இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம இந்த டைரக்டா இந்த ஸ்கிரீனர்ல போட்டு நம்ம ரன் பண்றோம் ஓகேவா இப்போ நான் ரன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பாருங்க எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒன்லி சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸ்டாக்ஸ் மட்டும் தான் இங்க ஃபில்டர் பண்ணி காட்டுது நான் வந்து இந்த செவன் தௌசண்ட் ஸ்டாக்ஸையும் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் வந்து கிடையவே கிடையாது நான் வந்து ஒன்லி இந்த சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸ்டாக்ஸை மட்டும் நான் பார்த்தேன் அப்படின்னாலே போதும் இப்போ யோசனை பண்ணி பாருங்க நம்ம இந்த முதல் சொன்ன மாதிரி இந்த ஒரு செவன் தௌசண்ட் ஸ்டாக்ஸை வந்து நம்ம ஒரு ஒரு நாளைக்கும் பத்து பத்து ஸ
இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டாக்கோட டீட்டெயிலும் வந்து இந்த இந்த இதில் வந்து லிஸ்ட் ஆகிருக்கும் ஓகேவா பட் டோட்டலாக வந்து நீங்கள் அந்த சிக்ஸ்டி ஃபோர் ரிசல்ட்ஸையும் வந்து நீங்கள் இதில் பார்க்க முடியும் பாருங்கள் சிக்ஸ்டி ஃபோர் வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்துச்சு பார்த்தீங்களா ஓகே இந்த மாதிரி தான் வந்து இந்த ஸ்க்ரீனரை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும் இப்போ உங்களுக்கு இந்த யாகு ஃபினான்ஸையும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் யாகு ஃபினான்ஸில் ஸ்க்ரீனர் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதையும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யாகு ஃபினான்ஸ் வெப்சைட்டில் வந்து இருக்கோம் இங்கே நம்ம ஸ்க்ரீனர்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஸ்க்ரீனர்ஸ் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் உங்களோட ஸ்க்ரீனர் வந்து நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து கிரியேட் நியூ ஸ்க்ரீனர் அப்படிங்கிறது தான் கொடுங்க கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு பேஜ் வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் உங்களோட கொரிஸ் என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் இப்போ ப்ரொவைட் பண்ணுற மாதிரி ஓகேவா இது வந்து யாகோ ஃபினான்ஸ் வந்து நீங்கள் எதுக்காக யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாக்ஸ் வந்து நீங்கள் அனவைஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இங்கே ரீஜியன் வந்து கொடுத்துருக்கோம் பார்த்தா யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் இப்போ நீங்கள் அதில் இந்தியாவில் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதில் ப்ளஸ் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்தியா அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து வந்துடும் ஓகேவா இப்போது நீங்கள் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் பார்க்கணும் அந்த மாதிரி இப்போ ஒரு யூகே பார்க்கணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் யுனைடெட் கிங்டம் அப்படின்னு போட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு யுனைடெட் கிங்டமும் ஆட் ஆயிடுச்சு கரெக்டா இந்த மாதிரி தான் வந்து இதில் ரீஜன் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அடுத்த வந்து இந்த கொரிய ஆல்ரெடி டிஃபால்ட்டாக வந்து மார்க்கெட் கேபிட்டல் இருக்கக்கூடிய இதை வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு தேவையில்லை அப்படின்னா நீங்கள் எடுத்து விட்டலாம் உங்களுக்கான ஒரு புது ஒரு ஸ்டாக் ஒரு கொரிய வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நம்ம முதல்ல சொன்ன மாதிரி இந்த பிஇ ரேஷியோ வந்து பார்க்குறீங்க ஓகே இங்கே பாருங்கள் பிஇ ரேஷியோ இதை டிக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததை வந்து ப்ரைஸ் டு புக் வேல்யூ அதுக்கப்புறமா வந்து கரண்ட் ரேஷியோ பார்க்கணும் கரண்ட் ரேஷியோ ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்னெல்லாம் வேணுமோ அதை வந்து சர்ச் பாலில் நீங்கள் டைப் பண்ணிங்கன்னா அப்படின்னாலே எல்லாமே வந்து காட்டும் அதை உங்களுக்கு நீங்கள் எது எதெல்லாம் வேணுமோ அதெல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் க்ளோஸ் கொடுத்துருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்னென்ன கொரி செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அதெல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஆட் ஆகிருக்கும் இப்போது கிரேட்டர் தென்னா லெஸ் தென்னா இல்லை ஈக்குவல்ஸாக இல்லை பிட்வீனா அப்படிங்கிற டீட்டெயில் வந்து கொடுக்குது இப்போ எனக்கு லெஸ் தென் ஃபிஃப்டீன் இருக்கிற மாதிரி வேணும் ஸோ நான் லெஸ் தென் ஃபிஃப்டீன் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் அதே மாதிரி இந்த புக் வேல்யூக்கும் ப்ரைஸ்க்கும் இருக்கக்கூடிய ரேஷியோ வந்து லெஸ் தென் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் இருக்கிற மாதிரியான ஸ்டாக்ஸை காட்ட சொல்லி நான் காட்டுறேன் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் ரேஷியோ வந்து கிரேட்டர் தென் தான் எனக்கு வேணும் கிரேட்டர் தென் டூ இருக்கிற மாதிரியான ஸ்டாக்ஸை காட்டு அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுக்குறேன் எல்லாம் நான் டீட்டெயில் கொடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த ஃபைன் ஸ்டாக்ஸ் அப்படிங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்டாக் வந்து ஃபில்டர் ஆகி வந்திருக்கும் இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கக்கூடியது நம்ம என்னென்ன இதெல்லாம் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் எடுத்திருக்கோம் இந்தியா எடுத்திருக்கோம் அதே மாதிரி யுனைடெட் கிங்டம் வந்து எடுத்திருக்கோம் அதாவது லண்டன் மார்க்கெட் நியூயார்க் மார்க்கெட் அண்ட் இந்தியன் மார்க்கெட் மும்பை மார்க்கெட் ஓகே இந்த மூணையுமே வந்து ஃபில்டர் பண்ணி நம்மளுக்கு காட்டு இந்த மூணுலேயும் இந்த கொரிஸ் அப்ளிகபிளாக இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக்ஸ் வந்து எத்தனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர் நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒன்லி யூஎஸ் மட்டும் நான் காட்டுறேன் இப்போ ஒன்லி யூஎஸ்ல மட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஒன் ஸ்டாக்ஸ் வந்து இந்த ரூல்ஸ் வந்து அப்ளிகபிளாக இருக்கிற மாதிரியான ஸ்டாக்ஸ் வந்து இருக்கு இப்போ நான் ஃபைன் ஸ்டாக்ஸ் கொடுக்குறேன் பாருங்க உங்களுக்கு இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா யூஎஸ் மார்க்கெட்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்டாக்ஸும் வந்து நீங்க இங்க பார்க்க முடியும் நெக்ஸ்ட் பேஜ் ஓகேவா இந்த மாதிரி தான் வந்து நம்ம ஃபில்டர் பார்க்கணும் இப்போ நான் இந்த இந்தியன் மார்க்கெட்டையும் நான் உங்களுக்கு இங்கே காட்டுறேன் இந்தியா செலக்ட் பண்ணிடுறேன் அதுக்கு பதில் யூஎஸ் வந்து நான் எடுத்துடுறேன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஒன் ஸ்டாக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இங்கே இருக்கு
இந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாருங்க பஜாஜி ஹோல்டிங் இருக்கு ஏன் இந்த ரெண்டு ரெண்டு தடவை வந்துருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சு இது வந்துட்டு என்எஸ்சி நம்ம இந்தியாலேயே வந்து ரெண்டு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் இருக்கு இல்லையா அதனால தான் வந்து இந்த டபுள் த டைம் வந்து வந்துட்டு இருக்கு அதையும் நீங்க ஃபில்டர் பண்ண முடியும் அதுக்கு வந்து இந்த கீழே பாருங்க எக்ஸ்சேஞ்சுன்னு இருக்க பாருங்களேன் ப்ரொஃபைல் அதில் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து நீங்கள் பிஎஸ்சின்னா பிஎஸ்சி செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு திரும்ப ஃபைண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் ஸ்டாக்ஸ் வந்து மாறிடுச்சு பாருங்கள் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி எயிட் ஸ்டாக்ஸ் தான் வந்து டோட்டலாக இருக்குது இப்போ பாருங்கள் ஒன்லி பிஎஸ்சியில் லிஸ்டாக இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக்ஸை மட்டும்தான் அவங்களுக்கு காட்ட போகுது பஜாஜ் ஹோல்டிங்ஸு பவர் ஃபினான்ஸு இந்த மாதிரி எல்ஐசி ஹவுசிங் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஃபில்டர் வந்து பண்ணி காட்டுது இப்போ நீங்கள் சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு உங்களோட அக்கௌண்ட்டில் வந்து நீங்கள் யாகோ அக்கௌண்ட்டில் நீங்கள் சைன் இன் பண்ணிக்கோங்க சைன் இன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த ஃபில்டரை வந்து சேவ் பண்ண முடியும் ஓகே இதே மாதிரி இந்த ஸ்க்ரீனா டாட் இன்லேயும் எப்படி சேவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் காட்டுறேன் ஏன்னா நான் இதில் ஆல்ரெடி வந்து நான் லாக்இன் பண்ணி தான் வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் இந்த சேவ் தி ஸ்டோரி அப்படிங்கிறத நான் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஃபர்தராக வந்து ஒரு நெக்ஸ்ட் பேஜ் வந்து வருது இதில் இந்த கொரிக்கு நான் என்ன நேம் வந்து வைக்கிறேன் அப்படிங்கிறத நான் இங்கே கொடுக்குறேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஏதாவது இருந்தால் டிஸ்கிரிப்ஷன் நான் கொடுக்கலாம் சம்திங் இந்த கொரி வந்து பப்ளிக் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க கொரி வந்து இல்லை நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தோம் இல்லைங்களா ப்ரீ பில்ட் ஸ்டாக்ஸ் செலக்ஷனுக்கான ஸ்க்ரீனர்ஸ் நல்லா இருந்தது அப்படிங்கிற அந்த லிஸ்ட்டில் வந்து உங்களோட இந்த ஸ்க்ரீனர் வந்து போயிடும் நீங்கள் ப்ரைவேட்டாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னா இதை நீங்கள் வந்து டிக் மார்க் எடுத்து விட்டுட்டு நீங்கள் சேவ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஸ்க்ரீனருக்கான இந்த கொஸ்டின் வந்து சேவ் ஆகிடும் ஓகேவா இந்த வீடியோவில் நம்ம சொல்லியிருக்கக்கூடிய இந்த விஷயங்கள் அதாவது இந்த ஸ்க்ரீனரை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணணும் எப்படி வந்து கொரிஸ் வந்து ரைஸ் பண்ணணும் எப்படி வந்து ஸ்க்ரீனில் உங்களுக்கான ஒரு பர்டிகுலர் கொரியை வந்து எப்படி சேவ் பண்ணணும் எப்படி ஸ்டாக்ஸ் வந்து ஃபில்டர் பண்ணணும் இந்த எல்லா விஷயமும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இது சம்மந்தமாக எந்த விதமான டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் தாராளமாக கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து கமெண்ட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் வீடியோ மற்றவங்களோட ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது இந்த பிரபாகர் சேகர் தேங்க்யூ நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு புது வியூராக இருந்தால் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதோடு சேர்த்து பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்